Jungle. உலக தமிழர்களின் உன்னத செய்தி நிறுவனம் உங்கள் முக்கிய செய்திகள் நடுநிலை நாட்டு நடப்பு என செய்திகளை உங்களுக்காக வாசிப்பது இனியா பால்ராஜ் சாலை விதிமீறல்களுக்கான அபராத தொகையை குறைக்க வாய்ப்பில்லை என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கோவை சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தை துவங்கி வைத்தனர் மேலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலை பாதுகாப்பு குழுவினை துவங்கி வைத்தனர் இதையடுத்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பாக மத்திய அரசு பல்வேறு சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும் மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றார் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது தமிழக அரசு சொன்ன மாற்றங்களை மத்திய அரசு செய்ததாகவும் அதனால் மற்ற மாநிலங்களும் பயன்பெறுகின்றன எனவும் அவர் கூறினார் சாலை விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் அதிகமாக உள்ள நிலையில் சாலை விதிகளை மீறினால் அபராதம் கட்ட தேவையில்லை என அவர் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து வருகிறார் எனவும் சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பாக பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் போக்குவரத்து துறையில் ஏற்பட்ட இடர்களை களைய மத்திய அரசுடன் பேசி முதலமைச்சர் ஓரளவு வெற்றி பெற்றுள்ளார் எனவும் சாலை விபத்துகளை குறைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றோம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் எடுத்த முயற்சியினால் ஓராண்டில் தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகள் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் குறைந்துள்ளது எனவும் தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆறு மாதங்களில் பதினைந்து சதவீதம் விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் குறைந்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நாடாளுமன்றத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் போக்குவரத்து துறையில் தொண்ணூற்றி நான்கு சட்ட திருத்தங்களில் ஐந்து சட்ட திருத்தங்களில் மாநில உரிமை பாதிக்கப்படுகிறது எனவும் அவற்றை திருத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டிற்கு என தனியாக சட்டம் கொண்டு வர முடியாது என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினாலும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எடுத்து கூறி திருத்தங்களை கொண்டு வருமாறு கூறியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சாலை விதிமீறல் அதிகமாக உள்ளதால் விதிமீறல்களுக்கு அபராத தொகை அதிகமாகி உள்ளதாகவும் விதிகளை கடைபிடித்தால்தான் விபத்துகள் குறையும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் மக்கள் சாலை விதிகளை முறையாக பின்பற்றுவதில்லை எனவும் கிராமப்பகுதியில் தலைக்கவசம் அணிவது குறைவாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி ஏழாக இருந்த சாலை விபத்து உயிரிழப்புகள் முப்பத்தி மூன்றாக குறைந்துள்ளதாகவும் சாலை விதிகளை முறையாக கடைபிடித்து சாலை விபத்துகளை குறைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் சாலைகள் தரமாக இருப்பதால் வாகனங்களின் வேகம் அதிகமாக உள்ளது இதனால் உயிரிழப்புகள் அதிகம் நடைபெறுகின்றன என அவர் தெரிவித்தார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போது சாலை விதிமீறல் அபராத தொகையை குறைக்க வாய்ப்புள்ளதாக என்ற கேள்விக்கு மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் கொண்டு வந்துள்ள திட்டம் எனவும் அதில் மாற்றம் கொண்டு வர முடியாது என பதிலளித்தார் மேலும் அபராத தொகையை அதிகமாக இருந்தால்தான் விபத்துகள் குறையும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் அதை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் என்பதை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் இங்கு மேடையில் மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் அந்த தலைக்கவசம் கொடுக்கின்ற நிகழ்வும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது இது போன்ற நிகழ்வுகளால் நம்முடைய இந்தியாவில் விபத்துகளும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் விபத்து இல்லா தமிழகமும் உயிரிழப்பில்லா தமிழகத்தை காண வேண்டும் என்று மாண்பு அம்மா அவருடைய கனவை நினைவாக்குகின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது பதினாறு மாநிலங்களிலிருந்து போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் இதில் கலந்து கொண்டு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்